வணக்கம் ஆர்ஜே பாலாஜினா வெல்கம் டு ஃபிரெஷ் கம்பெனி அண்ட் சவுத் ஆஹா உங்க வாயில இருந்து இதை கேட்கறதுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு கங்கிராச்சுலேஷன் தேங்க் யூ நான் தேங்க் யூ சோ மச் சினிமாலே பல பரிமாணங்கள்ல உங்களை பார்க்க முடியுது எப்படி இருக்கு இந்த ஓட்டம் பேசிக்கா வந்து நான் வந்து ரொம்ப ரெஸ்ட்லெஸ் ரெஸ்ட்லெஸ் நான் சொல்றது வந்து என்னால எதுவுமே பண்ணாமல் இருக்க முடியாது அது வந்து ஒரு அது ஒரு இதுவாக ஒரு அட்வான்டேஜாக இல்லைனா அது அந்த வரமாக சாபமான்ற மாதிரி அது நல்லதாக கேட்டதாக தெரியாது பட் எனக்கு நீங்கள் சும்மா வந்து இப்போது நான் பிரேக் எடுப்பேன் நிறையா ஃபேமிலியோடு வெளில போவேன் எதுவுமே பண்ணாமல் பத்து நாள் சும்மா விளையாடிட்டு குழந்தைங்களோடு இருந்துட்டு அப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன் பட் ஆனால் அதுக்கு மேலே என்னால் சும்மா இருக்க முடியாது அந்த பிரேக் வந்து அடுத்த வேலை ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுறதுக்கான பிரேக்காக நான் யூஸ் பண்ணிப்பேன் இந்த வேலை தான் வந்து ஐ திங்க் என்னோடய நான் இப்போ பர்ஸ்னலாக டவுனாக இருக்கேன் இல்லைனா வந்து ஏதாவது கான்ஃபிடென்ஸ் கம்மியாக இருக்குது இல்லை வந்து வெளிலேருந்து இந்த எக்ஸ்டர்னல் மோட்டிவேஷன் எதிர்பார்க்குற டைம் இருக்கும் எல்லாேருக்கும் அந்த மாதிரி டைம்லலாம் வந்து ஐ டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் அதர்ஸ் டு மோட்டிவேட் மை ஆர் வேலிடேட் மை ஒர்க் ஐ வேலிடேட் மை ஒர்க் ஆர் மோட்டிவேட் மை செல்ஃப் வித் மை ஒர்க் ஸோ அதனால் நான் எதாவது பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் உங்களோட ஆக்டிங் பற்றி நிறைய பேச போகிறோம் ஸோ ஆர்ஜே பற்றி ரொம்ப கம்மியாக பேச போகிறோம் ஏன்னா நிறைய இடங்களில் நீங்கள் இந்த ஆர்ஜே ரொம்ப வருஷம் பேசிட்டோம் ஆர்ஜேவாக நீங்கள் வந்துட்டு கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கும்போது உங்களோட அடுத்த ஸ்டாண்டர்ட் ஆக்டிங் தான் அப்படின்றது உங்களுக்கு எப்போ தோணுச்சு நான் வந்து சினிமா ரிவ்யூ பண்ணுற ஷோ பண்ணியிருந்தேன் ஆமாம் ஸோ அப்போம்போது சினிமாவில் இருக்கிற யாருமே எனக்கு பர்ஸ்னலாக தெரிஞ்சிடுச்சு அவங்க கூட நான் ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டேன்னா ரிவ்யூ பண்ணுற கஷ்டமாக இல்லை நான் வந்து நேர்மையாக பண்ண மாட்டேன் அப்படி தோணுச்சு எனக்கு இப்போ எனக்கு ஒரு நடிகரை நல்லா தெரியும் அப்படின்னா அவர் படத்தை பற்றி நான் எப்படி பேச முடியும் அதே மாரி நிறைய பேர் வந்து இந்த ரிவ்யூலாம் நல்லா இருக்குது உங்கள் ஷோலாம் நல்லா இருக்குன்னு ஃப்ரெண்ட் ஆகி பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எனக்கு ஜென்யூனாக ஒரு சில படம் பிடிக்கும் ஆனால் அந்த ஹீரோ எனக்கு ஃப்ரெண்டு அப்படின்னும் போது எனக்கு ஒரு மாதிரி கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போ இவனை பிடிச்சதுனால தான் நம்மளுக்கு படம் பிடிச்சதா அந்த மாதிரிலாம் யோசிக்க அதனால நான் யார்கிட்டையுமே பேச மாட்டேன் சினிமாக்காரங்க வந்தாங்கன்னா அலோ சார் எப்படி இருக்கீங்க அந்த மாதிரி போயிடுவேன் ஆனால் ஒரு பாயிண்ட் வரைக்கும் எப்படி இருந்தேன்னா நான் ஆர்ஜே நான் நடிக்கலாம் மாட்டேன் நான் எனக்கு நடிக்கலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை நான் ரேடியோ இதுதான் என் வேலை அப்படி இருந்தேன் திடீர்னு வந்து நிறைய ஆஃபர் வந்தது நிறையா இந்த ஹீரோ ஃப்ரெண்டு ஹீரோ ஃப்ரெண்டுன்னு வந்தது ஏன் வந்ததுன்னு எனக்கு தெரியாது ப்ராப்ளி அப்போ வந்து சந்தானம் சார் தான் ரொம்ப பீக்கில் இருந்தார் அவர் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக ஒரு ஆக்டர் ஆனோடனே ஒரு சரி சின்ன பட்ஜெட்டில் படம் எடுக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் யாராவது என்னும் போது அப்போ நாங்கள் இந்த க்ராஸ் டாக்லாம் கொஞ்சம் ஃபேமஸ் இந்த பசங்க காலேஜில் க்ரௌட்லலாம் கொஞ்சம் நல்லா எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்ன்றதுனால நிறையா வந்தது அப்போது நான் வந்து சொல்லிட்டு இருக்கும்போது என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்னாங்க நீ ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணிப்பாரு பண்ணிவிட்டு உனக்கு பிடிக்கலனா நீ நடிக்காத அப்படியே இல்லாமல் நான் பண்ண மாட்டேன் பண்ண மாட்டேன்னா ரொம்ப வெளில ஆட்டிடியூடாக தெரியும் சரி நான் நினச்சி ஆமாம் கரெக்டு தான் ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு எனக்கு எதேச்சியாக அப்படி வந்தது தான் வந்து டிஆ வேலை செய்யணும் குமார் ஓகே அவங்களாவே கால் பண்ணாங்க அது வந்து எனக்கு ஸ்கிரிப்ட் சுந்தர் சீ சார் கொடுத்து நீங்கள் ரிவ்யூலாம் பண்ணுறீங்க எல்லாம் சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க கரெக்டாக சொல்லுவான் வேணு இந்த ஸ்கிரிப்டை நீங்கள் வந்து ஒரு வாட்டி படித்து சொல்லுங்கள் நான் வந்து கொஞ்சம் யங்காக ஒரு படம் அவர் ஏன் அது யங்காக ஃபீல் பண்ணார்னு எனக்கு இப்போ வரைக்கும் யோசிச்சு இருப்பேன் ஏன்னா அது வந்து கால் சென்டரில் நடக்கிற கதை ஒரு கால் சென்டர் ஒரு ஐடி ஆஃபீஸில் நடக்கிற கதை ஸோ அதனால் எப்படி இருக்குன்றதுக்காக கேட்டாங்க நான் வந்து படிச்சுட்டு நான் என்னோடய ஃபீட்பேக் சொன்னேன் சொல்லும்போது சார் கிட்ட சொன்னேன் சார் இதில் வந்து சந்தானம் அவங்க வந்தோடனே நல்ல காமெடியாக இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த கருணான்ற கேரக்டர் கொஞ்சம் கம்மியாக வருது கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக வந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு அதே நீங்களே பண்ணுங்களேன் அப்படி கேட்டார் அப்போ தான் நான் வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சொல்கிறதுனால யோசிச்சு பா அப்போ இந்த சரி பண்ணலாம் எதாவது வந்துடும் அப்படின்னு போது கரெக்டாக இது வந்து ஒன் ஆர் டூ டேஸில் இது வந்தது சரி சார் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் ஒரு டென் டு டுவெல் டேஸ் தான் போய் ஒர்க் பண்ணேன் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது ஜாலியாக இருந்தது அவள் தானே அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு டே வண்டி போனேன் எனக்கு நான் சுத்தமாக நடிக்கவே வரல கான்ஃபிடென்ட் கான்ஃபிடென்ஸே இல்லை இப்படி இருக்கேன் இப்படி இருந்தது ஷோல்டர்ஸு ஃப்ரேமில் பார்க்கும்போது எனக்கே நான் வந்து என்ன எப்படி என்னெல்லாம் நடிக்க வைக்கிறாங்க அப்படி தான் ஃபீல் ஆச்சு நான் லஞ்சில் அவர்கிட்ட சொன்னேன் சார் நான் மத்தியானத்தோடு போயிடுறேன் எனக்கு இது பிடிக்கல என்ன பார்த்தா அவர் சொன்னால் இல்லை எதையான்னு சொல்கிறீங்களே எனக்கு நடிப்பே வரல ஆர்ஜே பாலாஜி நல்லா நடிக்கணும்னு படம் பார்க்குற ஒருத்தம் கூட நினைக்க மாட்டலாம் வந்தீங்களா நாலு டைலாக்கை சொன்னீங்களா அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் காமெடி அப்படின்னாரு சரி ஓகே ஓகே சார் உங்களுக்க
ஃபஸ்ட் டேலேருந்தே நான் அவர் கூட சேர்ந்து உட்காந்து தான் நாங்கள் பேசுவோம் அந்த மாதிரி தான் இருந்தது எனக்கு இந்த ஹைரா கீழாம் தெரியாது ஏன்னா நான் வந்து ஒரு காலேஜில் படிச்சுட்டு ஆஃபீஸில் வேலை செய்யும்போது சிஇஓ வந்து ஹாய் கிரண் அப்படின்னு அவர் தான் சிஇஓவாக இருப்பார் கிரண் சார் அப்படின்னு டோன்ட் கால் மீ சார் ப்ளீஸ் தட் இஸ் எம்பாரசிங் அப்படின்னு வாங்க நார்மலாக இந்த ஐடி ஆஃபீஸ்லாம் வந்து இந்தியாவில் வந்து இந்த உலகமய மக்களுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி மாற்றங்கள்லாம் வரும்போது இதில் பழகின ஒரு ஆள் தான் நானும் என்ன இவங்க வந்து வந்தால் உட்காரக்கூடாதுன்றாங்க சேர்ந்து சாப்பிடக்கூடாதுன்றாங்க சார்னு கூப்பிடணுன்றாங்க நான் சொன்னேன் சார் இப்படி தான் இருக்குமா சினிமானு ஐயா அது பழைய சினிமாங்க நான் அவனை சாப்பிட கூப்பிட்டேன் நான் பார்த்தீங்களா அப்படியே கூப்பிட்டாலும் அவன் வந்து உட்கார மாட்டான் ஆ சார் உங்கள் முன்னாடி அப்படின்னா சரிப்பா அப்படியே அவன் இஷ்டம் அப்படின்னு நான் யாரையும் அது மாதிரிலாம் சொல்லவே மாட்டேன் அவங்களாம் நினச்சிக்கிறதா நாங்கள் ஸோ எனக்கு ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தது பத்து நாள் பட் ஆனால் அந்த டைமில் தான் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தாட் ப்ராசஸ் என்னாச்சு சரி இப்படி நம்ம நம்மளே நம்ம வேலையை பிடிக்காமல் சும்மா எதோ கூப்பிட்றாங்கன்னு ஜாலியாக போயிட்டுருக்கோம் நம் லக்கிலி எனக்கு வந்து ஆடியன்ஸுக்கு வந்து என்னை பிடிக்காமல் போகல இவனா இவன் மொக்கையாக அந் அந்த ஒரு ஜோன் வரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து எனக்கு அது தோண ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் அப்போது படம் நடிக்கிறத நான் ஹீரோ ஃப்ரெண்டாக சப்போர்ட்டிங் ரோலில் நடிக்கிறத ஸ்டாப் பண்ணிக்கிட்டேன் எனக்கு அதுக்கப்புறம் அதில் சுத்தமாக உடன்படையே இல்லை வெளியிருந்து ஆக்டிங்கை பார்க்கும்போது ஒரு மாதிரி இருந்துருக்கும் ம் ம் உள்ளே போனோன்னே அதோட ரியாலிட்டி எப்படி இருக்கு அப்படிலாம் எதுவும் நான் வெளிலேருந்து ஆக்டிங் ஆனால் நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததே இல்லை இன்ஃபேக்ட் இப்போ கூட நான் படம் பார்க்கும்போது ரொம்ப ரேராக தான் வந்து அதில் நடிச்சிருக்கிறவங்க எப்படி நடிக்கிறாங்கன்னு பா பார்க்குறேன் தவிர நான் ஜென்ரலாக படம் தான் பார்ப்பேன் ம் வெளியிலேருந்து ஒரு ஆக்டர் அப்பா இவர் எப்படி அந்த மாதிரி நான் இதை வீட்டில் பார்த்ததே இல்லை மொத்தமாக ஒரு படம் நம்ம எப்படி நீங்கள் தேட்டரில் போனால் சாதாரண ஆடியன்ஸ் எப்படி படம் பார்ப்பான் இல்லை இல்லை நான் அந்த நடிகர்களோடய ஆஃப் ஸ்க்ரீன் சொல்கிறேன் போனால் எப்படி இருக்கலாம் கார் பங்களா அந்த மாதிரி இருக்கலாம் ஆக்டிங்கிறது ரொம்ப ஈஸியான நான் வந்து கார் பங்களா அது வந்து நீங்கள் கரெக்ட் கார் பங்களாலாம் சினிமாவில் நல்லா சம்பாதிச்சா கிடைக்கும் கொஞ்சம் பேர் வந்தால் கிடைக்கும் பட் ஆனால் எனக்கு வந்து அது ஃபேசினேட்டிங்காகவே இல்லை நான் எந்த வேலை பண்ணாலும் இஎம் இப்போ எல்லா வேலைக்கும் இஎம்ஐ கிடைக்குது கார் லோன் கிடைக்குது இப்போ கார் வச்சிருக்கிற சினிமாக்காரங்களே நிறைய பேர் இஎம்ஐயில் தான் வாங்கி வச்சிருக்காங்க நான் ஒரு கிசு கிசு மாதிரி சொல்கிறேன் ஒருத்தர் வீட்டுக்கு போனால் ஒரு பெரிய ஆக்டர் ஒரு ஏழு எட்டு கார் வச்சுருந்தார் இப்போ செம்மையாக எவ்வளோ கார் வச்சிருக்காரு அப்படின்னு வெளில வந்து இப்போ எவ்வளோ கார் வச்சிருக்காரு ஆமாம் இவ்வளோ வருஷம் நினைக்கிறாரு வச்சிருக்க மாட்டாரா அப்படின்னும் போது பார்த்தா அவர் என்ன பண்ணுவாராம் கார் வந்து ஒரு பேசிக் ஒரு அமௌண்ட் கட்டி வாங்கிடுவார் ஆறு மாதம் கழித்து இஎம்ஐ கட்டாமல் பேங்க் எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க திருப்பி ஆறு மாதம் கழித்து புது கார் அது இது மாதிரி எல்லாருமே ஈஸியாக இப்போ கார் வச்சுக்கலாம் பட் ஐம் சேங் கார் வாங்கிறது இல்லை பங்களா வாங்கிறதோ இல்லை வீடு வாங்கிறதோ இல்லை சரி அது வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பர்க் நான் ரேடியோவில் வேலை செய்யும்போது நான் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆர்ஜியாக தான் இருந்தேன் ஐ வாஸ் பெய்ட் வெல் என் வேலைக்கான மரியாதை இருந்தது அது பொருளாதாரமாகவும் சரி அந்த வேலைக்கான ரெக்கக்னேஷனாகவும் சரி இருந்தது ஸோ வெளியிலேருந்து நான் சினிமாவை பார்க்குறதுக்கு உள்ளே வந்து இருக்கிறதுக்கும் என்னென்னா இங்கே வந்து இருக்கிறது ரொம்ப ஈ அதாவது சினிமாலேயே நான் ஏதோ ஒரு ஓரத்தில் இருந்துக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இருக்கலாம் ரொம்ப வருஷம் இருக்கலாம் தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்லாம் இருக்கலாம் பட் ஆனால் நல்ல ரெஸ்பெக்டடாக நல்ல வேலை பண்ணிட்டு ஒரு ஸ்பேஸ் தனியாக நம்மளுக்குன்னு நம்ம நமக்கு மேலே ஒரு நம்பிக்கையோடு அந்த இடத்துல இருக்கணும் நம்ம தொடர்ந்து நல்ல வேலை பண்ணுறதுக்கு ஒரு இடம் இருக்கணும் நம்மளை நம்பணும் தொடர்ந்து மக்கள் நம்ம படங்களை பார்க்கணும் இல்லை ப்ரொடியூசர்ஸோ இல்லை படம் எடுக்கிறவங்களோ நம்மளை நம்பி எடுக்கணுன்னா அந்த இடத்துக்கு வந்து நிறையா வேலை பண்ணணும் இல்லை நானும் ஒரு ஓரமாக இருக்கேன் ஏதோ ஒரு ரோலு ஏதோ ஒரு இப்போ ஒரு இப்போ நான் இப்போ டேரக்டராக படம் எடுக்கிறேன் கொஞ்சம் நாள் கழித்து ப்ராப்ளம் நல்லா எடுக்கலன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இன்னொருத்தருக்கு போய் ஹெல்ப் பண்ணி எடுக்கலாம் இல்லை நான் முன்னாடி மாதிரியே சப்போர்ட்டிங் ரோலுக்கு போகலாம் ஏதோ ஒன்று பண்ணி ஒரு ஓரமாக ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் இருந்துடலாம் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குங்க பட் நல்ல இடத்துல நான் சொல்கிறது வந்து ப்ரொ பொருளாதார ரீதியாக சொல்ல பர்ஸ்னலாக இப்போ நான் வீட்டுக்கு வரும்போது நான் கான்ஃபிடென்ட்டாக வரணும் ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு போனால் நான் முன்னாடிலாம் அந்த ஹீரோ ஃப்ரெண்டாக நடிக்கும் போது ரொம்ப கான்ஃபிடென்ஸே இருக்காது எனக்கு அந்த ஒரு சினிமா ஸ்பாட் வந்து நம்மளை நொறுக்கிட்டோம் நிறைய பேர் கிட்ட நான் இதை வந்து பேசும்போது நிறையா இப்போ யங் டேலண்ட்ஸ் நான் சொல்கிறது வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி இயர் ஓல்ட் கெட் இப்போது படத்தில் நடிக்க வந்திருக்கிற பசங்க அவங்க அப்புறம் ஹீரோ ஃப்ரெண்ட்ஸாக நடிக்கிறவங்களாம் பேசும்போது தே ஆல்சோ ரிலேட் டு இட் நீங்கள் ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லாத
ஸோ எனக்கு அது பிடிக்கலன்றதுனால தான் நான் அந்த மாதிரி எனக்கு பண்ண வேணான்னு நான் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிட்டேன் பிகாஸ் நான் எதா வேலை பண்ணுறேன் இல்லை அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு இடத்துல இருக்கேன்னா ஐ ஃபீல் லைக் அ கிங் என் வேலையை நான் செமையாக பண்ணுவேன் இப்போ என் ஸ்டூடியோக்குள்ளே இருக்கும்போது நான் வந்து எனக்கு ஒரு கிங் மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவேன் எனக்கு வெளில போயிட்டு அது மாதிரி இல்லைனும் போது அப்போ நானே எனக்கு பண்ணிக்கிறேன் அட்லீஸ்ட் ஐ வில் ரீகெயின் தட் கான்ஃபிடென்ஸ் அது எப்படி போகுதுன்றது வந்து என் கையில் இல்லை ஓகே அது எனக்கு வேணுங்கிற மாதிரி ரொம்ப திருப்தியாக பண்ண முடியும் அப்படின்றனால தான் அந்த கால் எடுத்தேன் ஸோ சினிமாவில் சும்மா ஒரு ஓரமாக ரொம்ப வருஷம் இருக்கலாம் பட் நல்ல வேலை பண்ணோன்னா ரொம்ப நாள் இருக்கணும்னா நல்ல வேலை பண்ணணும் அதுக்கு நீங்கள் சின்சியராக இருந்தால் தான் வேலைக்கு ஆகும் அந்த டைமில் ஏதோ ஒரு படம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அது உங்களை பயங்கரமாக ஒரு இம்ப்ரெஸ் பண்ணி சினிமாவை தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு உங்களை தூண்டி இருக்கும்ல இந்த படம் பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் சினிமாவை தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தேன் அப்படின்னு சொல்லி தளபதி முத்து பாஷா எனக்கு எல்லா சூப்பர் ஸ்டார் படமும் தான் சினிமா மேலே இருக்கிற பெரிய ஃபஸ்ட்டு படம் மெமரியாக சொல்லலாமா விவரம் தெரிஞ்சு நான் பார்த்து ஐயோப்பா எப்படி இப்படிலாம் படம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்றது வந்து விவரம் தெரிஞ்சு பார்த்தது வந்து ஜென்டில் மேன் நினைக்கிறேன் ஓகே அது வந்து மேக்கிங்காக அப்படிலாம் கிடையாது ஆடைச்சி உனக்காக தான்டா பேசுகிறேன் ஓ குழந்தைங்க படிப்புக்காக தான்டா பேசுகிறேன் அப்படின்னும் போது ஆப்பா இந்த கல்வி எவ்வளோ அப்போலாம் ஸ்கூல் படிக்கிற பையன் ஸோ நம்ம டாக்டர் படிக்கணுனால இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குமா அப்படிலாம் சொல்லிட்டு அந்த சோஷியல் தாட்டில் எனக்கு கனெக்ட் ஆனது வந்து ஜென்டில் மேன் அப்போ எனக்கு விவரம் தெரிஞ்சுது ஆனால் டிவியில் அதுக்கப்புறம் தளபதி எனக்கு சினிமாவில் எனக்கு ஆல் டைம் ஃபேவரட் படம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பிள்ளை இடத்துல வந்து தளபதி தான் இருக்கும் ஸோ அந்த படம் வந்து எத்தனை வாட்டி பார்த்தாலும் நான் அழுவேன் ஒரு ஆடியன்ஸாக தொடர்ந்து நிறையா படங்கள் பார்க்குறது காரணம் சூப்பர் ஸ்டார் படங்கள் அது இல்லாமல் எனக்கு சங்கர் சாரோட படங்களும் ரொம்ப பிடிக்கும் நான் சொல்கிறது வந்து ஜென்டில் மேன் முதல் வன் இண்டியன் அது வரைக்கும் அந்த மூணு படமும் வந்து ரொம்ப பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்திச்சு பட் ஆனால் நான் பயங்கரமான சினிமா ஃபேன் ஃபேமிலியிலேருந்து ஒரு எங்கள் ஃபேமிலி அப்படின்னா இந்த படம் இருக்கும் பிரபு குஷ்பு நடிச்சிருப்பாங்க அதில் கடைசியில் வந்து கிழக்கு கரை நினைக்கிறேன் அந்த படத்தோட பேர் அதில் கடைசியில் பிரபு செத்துருவார் அன்னைக்கு ஆட்டோவில் வரும்போது நானும் எங்கள் பாட்டி எங்கள் அம்மா மூணு பேரும் அழுதுனே அதாவது படம் முடிஞ்சிருச்சு ஆட்டோவில் வரும்போது அதே மாதிரி வால்ட்ரி வெற்றிகள் படத்தில் வந்து சுகன்யா வந்து குழந்தைக்கு விஷப்பால் கொடுத்துருவாங்க கதறி கதறி நானும் எங்கள் அம்மா அழுகிறோம் நான் ஏன் அழுகிறேன்னா எங்கள் அம்மா அழுகிறாங்கன்னு அழுகிறேன் இது வந்து சரி சின்ன பையன் ஏதோ மடியில் உட்கார வச்சு படம் பார்க்கும்போது நான் அழுதேன் அது ஓகே காலேஜ் படிக்கும்போது நானும் எங்கள் அம்மா விரும்பாண்டி போனோம் எனக்கு அப்போ செமஸ்டர் எக்ஸாம் மேக்ஸ் அரியர் நான் ஆனால் பெருசாக அதில் ப்ரிப்பேர் பண்ணலை நான் செகண்ட் இயர் படிக்கிறேன்னு ஏதோ என் அம்மா கிட்டே சொல்கிறேன் ஆமாம் காலேஜ் எக்ஸாம் இருக்குன்னு என்னது நான் மேக்ஸ் என்ன எப்படியும் என்னை அரியர் தானே வைக்க போகிறேன் பெருசாக விரும்பாண்டி போகலாம் வாடா அப்படின்னாங்க நானும் எங்கள் அம்மா வந்து கீழ்பாக்கப்பேன் எங்கள் வீடு அம்மாவே அபிராமி தேட்டரில் போயிட்டு விரும்பாண்டி படத்தை பார்க்குறோம் பேய தாயே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழகிற சீன் அந்த பாட்டி அவங்க இறந்தோன்ன அழகிற சீன் வரும் அப்போ நான் அழுதேன் அப்போ எங்கள் அம்மாவும் அழுவாங்க அப்போ நான் அழுவேன் 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 அப்போ விதிவிலக்கே கிடையாது நாங்கள் ராமராஜன் படமும் தேட்டரில் போயிட்டு ஒரு நாலஞ்சு படம் பார்த்துருக்கேன் எங்கள் அம்மாவோட அதே மாதிரி தான் எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து இந்த டேரக்டர் இந்த படம் அப்படிலாம் கிடையாது உதயம் தேட்டர் போனோம் இல்லை அபிராமி தேட்டர் போனோன்னா மூணு படம்லாம் பார்ப்போம் அப்போலாம் வந்து மல்டிப்ளெக்ஸ்னால் அதுதான் மல்டிப்ளெக்ஸு ரெண்டு படம் பார்த்துருப்போம் பார்த்தா திடீர்னு இது தாண்டா போலீஸ் டப்பிங் படம் ஓடும் இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு மோகன் லால் படம் மலையாளத்துலேயே ஓடும் அதுக்கும் கூப்பிட்டு போயிடுவாங்க ஸோ நான் உட்காந்து பார்ப்பேன் ஸோ அப்படி ஒரு ஃபேசினேஷன் சினிமாவில் எப்போவுமே இருந்திருக்கு ஓகே ஏதாவது தேட்டர் மூமெண்ட் சொல்லலாமா இந்த ஒரு படம் அவ்வளோ தேட்டர் மூமெண்ட்னால வாழ்நாள் ஃபுல்லாக மறக்க முடியாது அப்படின்னு பாபா அது வந்து எனக்கு ஒரு ட்ராஜிக் மூமெண்ட்டு தான் அது ஆகஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன்த் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஃபிஃப்டீன்த் ரிலீஸ் ஆச்சு ஃபோர்டீன்த் நைட் ஆல்பர்ட் தேட்டரில் இப்போ எல்லா சூப்பர் ஸ்டார் படம் ரிலீஸ் ஆகும்போதும் எங்கள் என் சித்தப்பா மன்றத்தில் தாண்டா இருக்கார் டிக்கெட் வாங்க அப்படின்னு ஒருத்தர் வருவான் அது வரைக்கும் அவன் சித்தப்பா எங்கே இருந்தானே தெரியாது திடீர்னு அந்த படத்துக்கு அதாவது ஒவ்வொரு படத்துக்கும் ஒரு பையன் அவங்க மாமாவோ சித்தப்பாவோ மன்றத்தில் இருக்கிறவருன்னுவான் ஸோ இவனை நம்பி எல்லாருமே காசு கொடுப்போம் கடைசி நேரத்தில் என்ன ஆகிடும்னா
இப்ப இவ்வளோ கஷ்டத்துல நீ படம் பார்க்கமானா ஆமா அந்த இளம் கன்று பயம் அறியாது அந்த மாதிரி வீட்டில இருந்தா நடக்குதுன்னு தெரியல எனக்கு பாபா படம் போய் பார்க்கணும் அந்த மாதிரி இருபது பேர் கொடுத்ததுக்கு அவங்க வந்து ஒரு பத்து டிக்கெட்டோ பன்னெண்டு டிக்கெட்டோ தான் கொடுத்தாங்க அது எனக்கு தெரியாது என்கிட்ட சொல்லவும் இல்லை ஸோ கூ கூ எல்லா எல்லா ஆல்பர் தேட்டர் போயிட்டோம் என் ஸ்கூல் பசங்க ஸ்கூல் பசங்க அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி போயிட்டோம் ஆல்பர் தேட்டரில் செம்ம கூட்டம் பயங்கர கூட்டம் போலீஸ்லாம் இருக்குது கரெக்டாக உள்ளே போகும்போது பார்த்தா பீபாலஜி இங்கேயே உனக்கு நான் டிக்கெட் கொடுத்து அனுப்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை நிற்க வச்சுட்டு போயிட்டாங்க பார்த்தா கூடவே இன்னும் ரெண்டு பசங்களையும் வராங்க என்னடா என்னையும் வெளில நிற்க சொன்னாங்க டிக்கெட் ஃபுல் படம் நாங்கள் உள்ளே போவோம் உள்ளே போவோம்னு பார்க்குறேன் எங்களை யார் நான் நடுவில் உள்ளே போகிறோம் போலீஸ் அடிக்கிறானுங்க டிக்கெட் எங்கே அனுப்புறேன் இல்லை சார் உள்ள ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அங்கிள் அங்கிள் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் இன்சைட் அப்படிலாம் சொல்கிறேன் எவனுமே உள்ளே உள்ள அதுக்கப்புறம் வரும்போது அழுதுகிட்டே வந்தால் பார்த்தா அவனை ஏ மச்சான் இது உள்ளே போய் சம பிரச்சனைடா போலீஸ் நீலாம் வந்துருந்தானா அழுதுருப்பேன் நான் வெளியும் அழுது தானே இருந்தேன் நான் பார்த்தா அதுக்கப்புறம் போயிட்டு ரெண்டு நாள் கழித்து பார்த்தேன் ஸோ மறக்க முடியாத தேட்டர் மூமெண்ட் அதான் தேட்டர் வாசலில் அந்த ரஜினி படம் எல்லாமே பார்க்கறதுக்கு தான் நான் எனக்கு வந்து என்னென்னா இவ்வளோ பக்கத்தில் வந்துட்டோம் பார்க்க முடியலையே அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது அது வந்து ஒன்று இன்னொன்று வந்து மின்னலே நான் வந்து ஒரு செவன்டீன் டைம்ஸ் தேட்டரில் பார்த்துருக்கேன் பதினேழு வாட்டி ஆ பதினேழு வாட்டி எதேச்சியாக ஒரு நாளைக்கு லேட்டாக ஸ்கூலுக்கு போயிட்டேன் அப்போ எனக்கு லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டு டுவெல்த்து போர்ஷன் ஆரம்பித்து அந்த ஸ்பெஷல் கிளாஸ் நடத்துவாங்க ஒரு மாதம் ஸ்கூல் முடிஞ்சோன்னே அதில் வந்து ஒரு நாள் லேட்டாக போயிட்டேன் இந்த பிடி சார் எங்கள் பிடி சார் வந்து உள்ளே வராத கோ அவுட் டெய்லி லேட்டாக வர அப்படின்ற மாதிரி அதை சொல்லிட்டாரு சரி ஓகே போ என்ன அப்போ தான் எனக்கு இந்த கட்டடிக்கிற அந்த ஒரு ஒரு வாலிய வயசு அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும்போது அவரே சொல்லிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு நான் வெளில வரேன்னு பார்த்தா நல்லா படிக்கிற ஒரு பையன் பயங்கரமாக படிப்பான் நாராயணன்ட்டு அவனெலாம் என் கூட பேசவே மாட்டான் அவ்வளோ பேசவே மாட்டான் வாட் மேன் யூர் காலிங் பீப்புள் மச்சான் ஐ ஓன் டாக் டு யூ அப்படின்வான் அப்போ அவங்களுக்கு அதெல்லாம் கெட்ட வார்த்தை அந்த மாதிரி அவனும் பார்த்தா அவனையும் வெளில அமைச்சிருக்கிறாங்க அவனும் நின்றுருந்தான் நான் நின்றுருக்கிறேன் மின்னலை படத்துக்கு போகலாமா இன்றைக்கி ரிலீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு வாட் ஹூ ஆக்டட் அப்படின்னா மாதவன் ஓகே ஐ வில் கம் அப்படி சொன்னான் நான் அவனும் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் மந்தவெளியிலேருந்து எடுத்து தேவி தேட்டருக்கு போயிட்டு காலைல போகிறோம் நாங்கள் நினச்சோம் உலகத்துலேயே நம்ம தான் மின்னலே பார்க்க போகிறோம் உலக ஏன்னா எங்களுக்கு ஸ்கூல் பசங்க எல்லா ஸ்கூலில் இருப்பாங்க ஆஃபீஸ் போவாங்க பார்த்தா தேட்டரில் அடித்து நோத்துது கூட்டம் ஏன் அவ்வளோ கூட்டம்னு தெரில ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி ட்ரெய்லரில் வந்து இந்த வசீகரா பாட்டெலாம் கொஞ்சம் போட்டிருப்பாங்க சார் செம்ம கூட்டம் தேட்டரில் அப்போ எப்பவுமே இந்த தேவி தேட்டர் வாசலில் வந்து ஒரு அக்கா வந்து பிளாக் டிக்கெட் விற்பாங்க ஸோ ஆறு ரூபா டிக்கெட் ஆறு ஆறு ரூபா டிக்கெட் வந்து இருபத்தஞ்சி ரூபா அப்படின்னு சொன்னோன்னே என்கிட்ட அவ்வளோ காசு இல்லை டெய்லி ஸ்கூலுக்கு யார் அவ்வளோ எடுத்துட்டு போவா நாராயணன் வந்து ஒரு ஐம்பது ரூபா வச்சுருந்தான் ஸோ ரெண்டு டிக்கெட் வாங்கி பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு ரோலே இப்படி உட்காந்து பார்த்தோம் அப்படியே ஸ்கூலுக்கு போகிறோன்னு சொல்லிட்டு லன்ச்சு அதுக்கப்புறம் அவன் வந்து பிரெட்டில் வந்து பட்டரு ஜாம்லாம் தடவி டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்தான் அப்படி வாய் இப்படி சாப்பிட்டு இப்படி பார்க்குறோம் அப்படி பயங்கரமாக அப்படியே ஆஹா என்னடா ஃபாரின் ஃபிலிம் மின்னலே தான் நான் பார்த்த ஒரு பயங்கர அந்த மாடர்ன் ஃபிலிமே அந்த டைமில் ஸோ அது ரொம்ப பிடிச்சி போய் ஒரு பதினேழு வாட்டி பார்த்துருக்கேன் அதில் வந்து ஒரு பதினாறு வாட்டி தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஒரே ஒரு வாட்டி ஈகால ஸோ அது என்னோடய ஃபேவரட் தேட்டர் ஃபிலிம் உங்களோட ஜோனில் ஃபிட் ஆகிற மாதிரி மலையாளத்தில் நிறைய படங்கள் பார்க்க முடியுது ஏன்னா நீங்கள் இப்போ ரீமேக் பண்ணியிருந்தீங்க அதனால் கேட்குறேன் மலையாள சினிமாஸில் இந்தந்த படங்கள்லாம் ரீமேக் பண்ணணுன்ற ஆசைகள் இருக்குது எனக்கு ரீமேக் பண்ணுற ஆசையே இல்லை ஆக்சுவலாக இப்போது நான் வந்து அஃபிஷியலாக பண்ண ரீமேக் வந்து வீட்டில் விசேஷம் அதுவே வந்து எந்த ஒரு உலகத்தில் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா எல்லாருக்கும் எல்லா படமும் ஆக்சஸ் இருக்கிற ஒரு உலகத்தில் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு அதான் நான் சொல்கிறது வந்து இந்த பதாய் ஹோ வந்து விஜய் சூப்பர்லே தமிழில் வந்து டப் பண்ணி ஒரு பத்து வாட்டி போட்டிருப்பாங்க நாங்கள் வந்து ஃபோன் பண்ணி ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டோம் படம் இந்த மாதிரி நாங்கள் எடுக்க போகிறோம் இதுக்கப்புறம் போடாதீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஹானர் த ரிக்வஸ்ட் பட் அகெயின் என்னென்னா இதே பதாய் ஹோவை நம்ம ஊரில் இருக்கிற நூறு பேரில் இருபத்தஞ்சி பேர் பார்த்துருக்காங்க ஸோ மீது இருக்கிற நான் சொல்கிறது மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஆடியன்ஸ் வந்து ப்ராப்ளி பார்த்துருக்க மாட்டாங்க பட் இன்னைக்கு இப்போ எனக்கு முகுந்தன் உண்ணி அசோசியேட்ஸ்ன்ற படம் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எக்ஸ்ட்ராண்டரியாக இருந்தது நான் இப்போ தான் பார்த்தேன் அந்த டேரக்டர் வந்து கொஞ்ச நாள் முன்னாடி நான் பேசும்போது சொன்னார் நிறைய பேர் ட்விட்டரில் வந்து டேக் பண்ணி நீங்கள் இதை பண்ணால் சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஒரு வாட்டி பாருங்கள் நான் சொன்னால் ஊருக்கு போகிறேன் நான் திரும
ஒரு ரீஜனில் இல்லாத இப்போ முக்குந்தன் உண்ணி அசோசியேட்ஸு இட்ஸ் ஒரு இரானியன் ஃபில்மாக இருந்தது இங்கே யாருக்கும் ஆக்சஸ் இல்லைன்னா அந்த படத்தை இங்கே கண்டிப்பாக பண்ணலாம் இங்கேயும் இப்போ இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ இதை நான் சொல்ல ஒரு பேச்சுக்கு அந்த தெலுங்கில் ஒரு படம் வந்தது சரி காந்தாரா காந்தாரா வந்து சப்போஸ் டப் பண்ணல இந்த அளவுக்கு ஓடி இருந்ததுன்னா யாராவது தமிழில் காந்தாவை ரீமேக் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது பேட் டிசிஷனாக தான் இருந்திருக்கும் நான் சொல்ல தமிழில் வந்துச்சு அந்த மாதிரி ரொம்ப பாப்புலரான படங்களை பண்ணுறதுல உடன்பாடு இல்லை பட் மலையாள படம் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி எல்லாம் பா எப்படி எடுக்கிறாங்கன்ற மாதிரி தான் இருக்குது நிறைய படம் இருக்குது அது மாதிரி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படங்கள் நிறையா இருக்குது ரீசெண்டாக வந்து முக்குந்தன் உண்ணி அசோசியேட்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் அப்படின்ற அந்த ஒரு ஷோ பண்ணுறது அந்த ஷோ அப்போது நிறைய கிரிட்டிசிசம் வந்துச்சு உங்கள் மேலே உங்களோட ரிவ்யூஸ் பற்றி அதுக்கப்புறம் நீங்களே இல்லை நான் இதுலேருந்து வெளியே வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹிந்தி அண்ட் இங்கிலீஷ் படங்களை வந்துட்டு ரிவ்யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க அந்த ஷோ மூலியமாகவே அப்போ இருக்கும்போது அந்த ரிவ்யூ சிஸ்டம்ன்றது எப்படி இருந்துச்சு இப்போ இருக்கிற ரிவ்யூ சிஸ்டம் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா எனக்கு ஒரு ஒப்பீனியன் இருக்குது அந்த ஒப்பீனியனை நான் சொல்லியே தீர்வேன் அப்படின்றதுல தான் உலகமே இருக்குது அதனால் ஹேட்ரெட் ஜாஸ்தி ஆகுது அதனால் சண்டை வருது அதனால் அதெல்லாம் பற்றி யாரும் கவலைப்படுறது இல்லை அதே நேரத்தில் எனக்கு ஒரு ஒப்பீனியன் இருக்குது அதை சொல்லியே ஆகணும் அப்படின்னு எல்லோரும் சொல்லும்போது ஓ இது அவங்க ஒப்பீனியனா அப்படின்னு கேட்டு போகிற மனநிலையும் நம்மளுக்கு இல்லை என்ன எப்படி இதை பார்த்து இவன் எப்படி சொல்லுவான் ஏன்னா எனக்கு வேறு ஒரு ஒப்பீனியன் இருக்கிறதுனால இங்கே அந்த கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸே இல்லை நீங்கள் எப்படி வந்து எல்லோரும் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி பேசுவாங்கன்னு எதிர்பார்த்தீங்க அவங்க உங்களுக்கு அது நல்லதாக கேட்டதான்றது உள்ளே நான் போக விரும்பல அது கரெக்டான பிரயோகமாக இல்லையான்றதில் நான் போக விரும்பல பட் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டைல் இருக்கும் ஒரு டோன் இருக்கும் ஒரு சில வார்த்தைகள் இருக்கும் அந்த வார்த்தைகள் அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அது அவங்களோட ஸ்டைலு நீங்கள் அவங்கள போய் ஏன் இப்படி யூஸ் பண்ணுறேன்னு கேட்கவே முடியாது இப்போ நான் வந்து என்ன கேட்கலாம் வெளியிலேருந்து ஒரு சாதாரண ஆளாக என்ன கேட்பாங்க நீங்கள் வண்டி படத்தில் எங்களை இப்படி காட்டுறீங்களே இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பெரிய டேரக்டர் இப்போ மணி சார் கிட்டே போயிட்டு நீங்கள் ஏன் வந்து டேரக்டர் பாலா மாதிரி படம் எடுக்க மாட்டேன்றீங்க அப்படின்னு கேட்க முடியாது இப்போ பாலா சார் கிட்டே போயிட்டு நீங்கள் ஏன் வந்து மிஸ்கின் மாதிரி எடுக்க மாட்டேன்றீங்க அவங்க அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்டைல் இருக்குல்ல அவங்க அதே மாதிரி ரிவ்யூ பண்ணுற எல்லாருக்குமே அது வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சாலும் பிடிக்கலனாலும் people will have their own style and people will have their own medium to express their view இன்னைக்கு என்ன பிரச்சனையா ஆயிடுச்சுனா முன்னாடி உங்க டிவிக்கு ஆட் கொடுக்க மாட்டோம் உங்க பேப்பருக்கு ஆட் கொடுக்க மாட்டோம்னு சொல்ல முடியும் இன்னைக்கு அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது கொடுக்கலனா போ நான் நியூஸிலாண்ட்ல இருக்க நான் இங்க இருந்து ரிவ்யூ பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படினு சொல்லிட்டு நியூஸிலாண்ட்ல இருந்து உத்தரவு பண்ணுவாரு சோ இது வந்து ஸ்டாப் பண்ணவும் கூடாது அத வரைமுறை படுத்துறணும்னு நினைக்கிறதும் தப்புன்னு வேணாம் அது பாசிபிள் இல்ல இப்ப சில பேர் சொல்வாங்க படத்துக்கு மூணு நாள் வெயிட் பண்ணி நாலாவது நாள் ரிவ்யூ சொல்லுங்கன்னு சரி நீங்கள் வந்து ஒரு நூறு பேர் அப்படி பண்ண வச்சிட்டீங்க இப்போ தேட்டர்லேருந்து வெளில வரவன் வந்து ஒருத்தன் ஃபேஸ்புக்கில் பாப்புலராக இருக்கா அவங்ககிட்ட பத்தாயிரம் பேர் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லிஸ்ட்லேயே இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ அவன் வந்து சொல்லக்கூடாதுன்னு எப்படி உங்களால் ஸ்டாப் பண்ண முடியும் இப்போ மூணு நாள் கழிச்சு சொல்லியிருக்கலாம் ஏன்னா சொல்ல முடியாது இல்லை ஸோ இன்றைக்கி வேர்ல்டில் இதெல்லாம் இம்ப்ராக்டிக்கல் ஸோ இந்த முன்னாடிலாம் வந்து கொஞ்சம் திருட்டு வீசி அந்த இது பண்ணோம் அப்படின்றதுக்காக வள்ளூர் கோட்டத்தில் போராட்டம் பண்ணுவாங்க நான் அப்போலாம் காலேஜ் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாலும் பார்க்கும்போது எனக்கு என் எனக்கு என்ன தோணும் அப்படின்னா இந்த பைரசி அந்த மாதிரி இது இது பண்ணால் ஒரு பெரிய ஐடி கம்பெனியில் உட்காந்து வாட் இஸ் த ப்ராக்டிக்கல் சொல்யூஷன் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு என்னென்னா அதில் வந்து ஏதாவது ஒரு லாஜிக் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தான் இதுவும் மூணு நாள் கழித்து போடணும் இந்த வார்த்தைகள் தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் இம்ப்ராக்டிக்கல் அண்டு ஐ திங்க் டெக்னாலஜி எவால்வ் ஆகுதுன்னா அதோடு சேர்ந்து அது பீட் பண்ணி இப்போ தேட்டருக்கு அவதாரோ கேஜிஎஃப்ஓ விக்ரமோ ஆர்ஆர்ஓரோ வள வச்சுது அப்படின்னா அது மாதிரி என்ன பண்ணலாம் அவ்வளோ காசு இல்லை அப்படின்னா திருச்சிற்ற மூலம் லவ் டுடே ஸோ அந்த மாதிரி படங்கள் அப்போ அந்த மாதிரி படம் பண்ணலாம் வேலை செம்மையாக பண்ணிட்டோம்னா ஐ டோன்ட் திங்க் இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது நினைக்கிறேன் ஓகே 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 அவங்களோட ஒர்க்ஸ் எல்லாமே தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டே வரும் ரொம்ப சாஃப்ட் நேச்சராக இருக்கீங்க அப்படிலாம் இல்லை எனக்கும் கோவம் வரும் பயங்கரமாக ஆனால் இப்போ அதை கொஞ்சம் ஐ திங்க் யூ கெட் பெட்டர் வித் ஏஜ் அண்ட் ஆல்சோ அது எனக்கே பிடிக்காத என்னோட ஒரு குவாலிட்டியாக இருந்தது கோவம் அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மி பண்ண ட்ரை பண்ணிருக்கேன் ஓகே ஓகே சாஃப்ட் நேச்சர்லாம் அவ்வளோ கிடையாது போய் அது சும்மா அது மாதிரி தான் நான் நடிக்கிறேன்னு அர்த்தம் ஜென்ரலாக எனக்கு நல்ல பயங்கர கோவம் வரும் அது அப்படி தான் இருந்திருக்கேன் சின்ன வயசுலேருந்தே அப்படி தான்
கொஞ்சம் கோவத்தெல்லாம் கம்மி பண்ணு ஆனால் அது அப்படியே இப்போ எனக்கு ஐ காட் யூஸ் டு இட் இப்போ நான் ரொம்ப கெட்ட வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அது எனக்கு வந்து என்னென்னா ஐ திங்க் ஐ கேன் நான் கெட்ட வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அதனால் நான் நல்லவன் அப்படி கிடையாது எனக்கு இன்னும் கோவம் வரும் பட் ஆனால் ஐம் ட்ரைங் டு கெட் ரெட் ஆஃப் இட் பரவாயில்ல கோவப்படாமல் அந்த இடத்த எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலான்றது ஸ்லோவாக கற்றுட்ருக்கேன் அந்த சாஃப்ட் நெசரிங் எங்கே இருக்குன்னா உங்களோட படங்கள் எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு மாதிரி நாங்கள் சாஃப்டாக தான் பார்க்குறோம் இப்போ த்ரில்லர் அப்படின்றப்போ ரன்பேபி ரன்னோட த்ரில்லரோட வெர்ஷனில் உள்ளே இறங்குறீங்க இதை நாங்கள் எப்படி எடுத்துக்கலாம் அவங்கள பார்க்கும்போது சரி என்னால் வந்து கொடூரமாக எதையும் இதுக்கு இமேஜின் பண்ண முடிஞ்சதே இல்லை அதுதான் உண்மை நான் மூக்கு தேமன்லேயே வந்து லாக்டவுனில் மாட்டிக்கிச்சு அந்த படம் நாங்கள் எடுத்து ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டோம் பட் ஆனால் எனக்கு மைண்டில் வந்து எப்படியாவது இந்த இந்த வில்லனை இந்த சாமியார் தான் வில்லன் அதில் இவர் எப்படியாவது அவன் கெட்டவனு மக்கள்கிட்ட நிரூபிக்கிற மாதிரி அவன் பார்த்தோன்னே உணர்கிற மாதிரி சீன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமாக நான் யோசிக்கிறேன் ஏன்னா அந்த படம் ஃபுல்லாக அவர் காமெடியாக தான் தெரிவார் அவர் வந்து பயங்கர இவ்வளோ மோசமானவன் அந்த மாதிரி தெரியாது நான் அப்போ வந்து ஒரு வாட்டி லோகேஷ் கிட்ட மீட் பண்ணும்போது கேட்டேன் எப்படிறா நீங்கள்லாம் இப்படி எழுதுறீங்க ஏன்னா என்னால் எனக்கு வில்லரே எழுதி தரல என்ன பண்ண அப்புறம் அப்படின்னு நான் வந்து என் வில்லனையே வில்லன்னு சொல்ல வச்சிட்டேன் என்ன பண்ண நான் யார் தெரியுமா நான் எவ்வளோ கெட்டவன் தெரியுமான்னு சொல்லிட்டு அவரே சொல்ல வச்சிட்டேன் நான் என்னால் அதுதான் மேக்ஸிமம் முடிஞ்சது ஸோ ஏன் எழுத வரல எனக்கு அது ஏன் தெரில இதுக்கு ட்ரை பண்ணலையான்னு தெரில இப்போ நீங்கள் வீட்டில் விசேஷம் பார்த்தீங்கன்னா கதையே வந்து அது பதாயோட ரீமேக்காக இருந்தாலுமே நாங்கள் வந்து அந்த படத்துலேருந்து அந்த படத்தில் கூட ஹீரோயின் அம்மாவெல்லாம் கொஞ்சம் கெட்டவங்களாக காட்டுருப்பாங்க அவங்களே நாங்கள் ஹியூமனைஸ் தான் பண்ணோம் இதில் யாருமே அதுலேயும் வில்லன் இருக்க மாட்டாங்க எல்கேஜிலேயும் பார்த்தா எல்கேஜி கேரக்டர் வந்து கொஞ்சம் பொலிட்டிக்கல் ஆம்பிஷன் இருக்கிற கிரே ஷேட் இருக்கிற கேரக்டர் ஆகும் அந்த படத்துலேயும் ஆக்சுவலாக அந்த படத்தில் வில்லன்னு எனக்கு எல்கேஜி அந்த கேரக்டர் இருந்தது வந்து ஜே கே ரித்தீஷ் கேரக்டர் ஆனால் அந்த கேரக்டர் தான் படத்துலேயே நல்ல கேரக்டர் நேர்மையான ஒரு அரசியல்வாதி அப்படின்ற ஸோ எனக்கு இது வரைக்கும் நான் மூணு படத்துலேயுமே வில்லனாக எழுத வரல அப்படின்னும் போது தெரில அது அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த படத்துலேயும் வந்து என்ன அப்படின்னா எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு படம் த்ரில்லர் நீ நீங்களே எழுதி பண்ணுங்கன்னா எனக்கு பண்ண வராது நான் அதை அட்டம் பண்ணதில்லை அண்டு அது என்னோட ஸ்ட்ரென்த்தும் நான் நினைக்கல ஸோ அப்படி ஒரு நல்ல ப்ராப்பராக எஜ் ஆஃப் த சீட்டில் கடைசி வரைக்கும் எல்லாருமே எங்கேஜ் ஆகிற மாதிரி ஒரு படமாக கதை கேட்கும் போது இருந்தது ஸோ நான் இம்மீடியட்டாக நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் எனக்கும் வந்து இப்போ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே விஷயத்த ரொம்ப நாள் பண்ணி இருபது வருஷம் இருபத்தஞ்சி வருஷம் பண்ணி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற வேர்ல்டு முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் பீப்புள் ஹாவ் டு கான்ஸ்டன்ட்லி சேஞ்ச் அண்ட் எவால் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா ஒரு செல்ஃப் அவேர்னஸ் இருந்தது அப்படின்னா ஐ திங்க் வி ஆர் சேஃப் நோ இது ஆடியன்ஸுக்கு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சு அவங்க கண்டுபிடிச்சி வேணால் ஒன்றே பண்ணுறான்னு அவங்க மாறுறதுக்குள்ளே எனக்கு மாறணும்னு தோணுச்சு அதுதான் ரன் பேபி ரன் மணிசார் ஆஃபீஸ்லேருந்து கால் வந்துச்சு அப்போது நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு எமர்ஜிங் ஆக்டர் தேடி போக மாட்டீங்க உங்களை உங்களை தேடி வந்துச்சுன்னா நீங்கள் பண்ணுற அந்த ஒரு நோக்கத்தில் இருந்தீங்க பட் மணிசார் ஆஃபீஸ்லேருந்து ஃபோன் வருது அப்படின்னா உங்களோட அந்த எல்லா பிளானையும் விட்டுட்டு நீங்கள் இங்கே வந்து அவரை பார்க்கணும் அப்படி முடிவு பண்ணீங்க பட் அதுக்கான அந்த ஒரு இன்டர்வல் ஒரு பதினஞ்சு மணி நேரம் இருபது மணி நேரமாக இருந்திருக்கும் ஒரு ஆஃபீஸை போய் பார்க்குற வரைக்கும் ஏன்னா ஒவ்வொரு ஆஃபீஸ்லேருந்தும் இப்போ ஃபோன் வருது அப்படின்னா ஒரு பெரிய பதட்டம் இருக்கும் நம்மளை செலக்ட் பண்ணிடுவாங்களா இல்லை எதுக்கு கூப்பிட்டாங்க என்ன மாதிரியான விஷயத்துக்கு கூப்பிட்டாங்க அந்த மாதிரி பல குழப்பங்கள் இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த இருபது மணி நேரம் இல்லை ஒரு எவ்வளோ நேரம் அந்த ஃபோன் சிங்கப்பூரில் அந்த சைமா அவார்ட் ஆமாம் அப்போ தான் எனக்கு கால் வந்தது நான் முதல்ல நம்பலை அதுக்கப்புறம் ஓ அப்படியா சரி நான் ஆக்சுவலாக எனக்கு கொஞ்சம் வருத்தமாக தான் இருந்தது சார் இவ்வளோ நாள் கூப்பிடாமல் வாழ்க்கையில் ஃபஸ்ட்டு வாட்டி சிங்கப்பூர் வந்திருக்கோம் ஒரு மூணு நாள் இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன் நான் வந்து ஊர்லாம் சுற்றி பார்க்கலாம் எங்கள் தாத்தா வந்து க கப்பலில் வேலை பண்ணார் கப்பலில் வேலை பண்ணார்னா பயங்கர அந்த கப்பலில் கப்பலில் அவர் ஒரு குக்காக இருந்தார் ஸோ அவர் இந்த சிங்கப்பூருக்கும் சென்னைக்கும் சிதம்பரம் ஷிப்புன்னு நினைக்கிறேன் அது பேர் எனக்கு ஒரு ஷிப்பில் வந்து இருந்தார் ஸோ சின்ன வயசில் வந்து அவர் நிறைய அந்த சிதம்பரம் சிங்கப்பூர் கதையை சொல்லுவார் இந்த வடிவேல் அவர் சொல்லுவார் அந்த ரோடில் குழம்புகளை ஊற்றி அந்த மாதிரி சொல்லுவார் சிங்கப்பூர் ரோடெலாம் எப்படி இருக்கும் சரி அப்படிப்பட்ட சிங்கப்பூருக்கு வந்திருக்கோம் ஒரு நாலு நாள் இருக்கலான்னு நினச்சேன் இன்றைக்கின்னு பார்த்து மனிதத்தனம் சார் ஆஃபீஸ்லேருந்து கால் வருது அப்படி தான் ஃபஸ்ட்டு இருந்தது உண்மையிலேயே அதுதான் அப்படி தான் இருந்தது தாட் என்ன ஓடிட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நான் ஃப்ளைட்டு பிடிச்சி நான் நெக்ஸ்ட் டேவே வந்துவிட்டேன் பட் ஆனால் எனக்கு
இல்லைன்னா என் வேலையை நான் ஆர்ஜேவாவோ இல்லை இப்போ படம் நான் வந்து ஸ்பைடர் நடிக்கும்போது என்கிட்ட சந்தோஷ் சிவன் சந்தோஷ் சிவன் சார் எனக்கு நல்ல ஃப்ரெண்டு அந்த படத்தில் தான் எனக்கு அவரை தெரியும் பட் ஆனால் அதில் இருந்து அவர் ரொம்ப நல்ல ஃப்ரெண்டு எனக்கு அவர் வந்து அந்த படம் ஷூட்டிங் நடந்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு அடி சொன்னார் யூனோ வாட் மேன் த பெஸ்ட் திங் அபவுட் யூ அப்படின்னாரு இஸ் தேர் எனி திங் சார் அப்படின்னா நோ ஜஸ்ட் லிசன் யூ டோன்ட் கிவ் அ டேம் அபவுட் எனி படி ஓவர் இஸ் ப்ரெசன்ட் யூர் ஜஸ்ட் பீங் யுவர் செல் தட்ஸ் வெரி நேச்சுரல் ஆன்ஸ் கேமரா அப்படின்னாரு எனக்கு நான் அப்போ சொல்லும்போது சிரிச்சிக்க சூப்பர் சார் அப்படி சொல்லிட்டேன் பட் ஆனால் யோசிச்சு பார்த்தா அவர் கரெக்டாக அதை கோட் பண்ணி சொன்னார் எனக்கு எனக்கு நான் அதுக்கெல்லாம் அது திமுறு கிடையாது ஓ நீ நான் யார் தெரியுமா அது கிடையாது பட் ஆனால் ஐயோ இவங்களா இவங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் யோசிச்சிட்டாலே ஐ திங்க் சம்வேர் யூ ஆர் நாட் கிவிங் யுவர் செல்ஃப் சம் ரெஸ்பெக்ட் மணி சார் கூப்பிட்றாரு அப்படின்னா சூப்பர் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி ஐயோ மணி சார் கூப்பிட்டாரு இந்த இருபது என்ன ஆக போகுது நம்மளுக்கு இந்த சான்ஸ் கிடைக்குமா கிடைக்கலன்னா ஓகே நம்மளுக்கு ஏதாவது கிடைக்கிற அளவுக்கு நம்ம வேலை பண்ணலாம் இன்னொரு வாட்டி கிடைக்கும் அப்படி தான் யோசிச்சு எனக்கு பெருசாக நீங்கள் கேட்கும்போது தான் ஓ என்ன யோசிச்சோனா எதுவும் பெருசு எனக்கு ஒரே தாட் கால் வரும் போச்சா இந்த கால் வண்டி சிங்கப்பூர் முடிச்சு மூணு நாள் நல்லா அப்படி தான் தோணுச்சு ஏன்னா சிங்கப்பூருக்கு போயிருக்கேன் ஃபஸ்ட் டைம் ஃபாரின் சிங்கப்பூர் அவார்டு வாங்கியிருக்கோம் நாளைக்கு மூணு நாள் அப்படியே ஜாலியாக ஏதாவது ஷாப்பிங் பண்ணலாம் ஏதாவது ஒன்று பண்ணலாம் அங்கே அது அதனால் அதுதான் இருந்தது மற்றபடி பயங்கர ஆனால் ஐம் அது வெரி ஹாப்பி அந்த பதினஞ்சு நாள் வந்து அந்த பதினஞ்சு நாள் வச்சு தான் ஆக்சுவலாக அவர் கூட அந்த காற்று வெளியில் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன் பதினஞ்சு நாள் வச்சு தான் நான் நிறைய படம் அதுக்கப்புறம் நடித்தது ஓட்டினேன் அதாவது அதில் கற்றுக்கிட்ட சில டெக்னிக்லாம் எனக்கு அவ்வளோ யூஸ் ஆச்சு ஓகே ஆக்டிங்காக ஆக்டிங்காக கேமரா ஆன் பண்ணோன்னே என் உடம்பு ரஷ் ஆகும் என் உடம்பு இல்லை எந்த நார்மல் ஆக்டராக இருந்தாலும் நீங்கள் அப்கமிங் ஆக்டர் வராங்க அப்படின்னா ரோல் கேமரா ஆக்ஷன் அப்படின்னக்கப்புறம் நீங்கள் நார்மலாக பண்ணுறதையே கொஞ்சம் ஸ்பீடாக பண்ண ஆரம்பிப்போம் ஏன்னா அந்த கேமராவோட கான்ஷியஸ் வந்து உங்களை அப்படி பண்ண வைக்கும் கொஞ்சம் வேகமாகும் நம்ம இப்போ நீங்கள் அந்த கதவை திறந்து வெளில போகணும் சார்னா நார்மலாக நம்ம வந்து மெதுவாக தான் போவோம் ஆக்ஷன் அப்படின்னு கேமரா இருக்குன்னு தெரிஞ்சோம்னா நம்மளோட ஆக்டிவிட்டி எல்லாமே ஃபாஸ்ட் ஆகும் ஸோ அந்த படத்தில் பண்ணும்போது தான் இட்ஸ் ஓகே இஃப் யூ டோன்ட் டூ எனி திங் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் கேமரா அதுவும் நல்ல ஆக்டிங் அப்படின்ற அதாவது நீங்கள் அமைதியாக இப்படி இருக்கிறது நல்ல ஆக்டிங் அப்படின்றத கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து அதில் தான் இல்லைன்னா நார்மலாக என்ன ஆகுன்னா இப்படிலாம் பண்ணுவோம் ஏன்னா என்னென்னா ஏதாவது பண்ணினா தான் அந்த கேமராவில் வந்து அது ஆக்டிங் அது அது அந்த மாதிரி தாட்டில் தான் இருந்தேன்னா பட் அந்த படத்தில் நடித்த அந்த பதினஞ்சு நாள் ஐ எம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் நான் எப்படி நடித்த அந்த படத்தில் என்னோட ரோ எனக்கு இப்போ வரைக்கும் எனக்கு அந்த படத்தில் நம்ம காமெடியானா இல்லை நான் தான் அந்த படத்தில் ஒரே டிக்னிஃபைட் மேன் நான் அதை ஃபுல்லாக கூட பார்த்தது இல்லை எனக்கு எனக்கு அந்த தைரியம் வந்தது இல்லை ஏன்னா எனக்கு எப்படி பண்ணியிருப்போன்றதே எனக்கு தெரியல எனக்கு ஐடியாவே இல்லை நான் அதில் வந்து காமெடியாக நடித்தேனா இல்லை நான் ஒரு சீரியஸான கேரக்டரில் நடித்தேனா இல்லை நான் அந்த படத்தில் ரொம்ப நல்ல ஒரு ஒரு ஆண் மகன்னா அந்த படத்தில் நான் தான் ரொம்ப டிக்னிஃபைடாக நடந்துப்பேன் நான் நடித்ததை வச்சு நான் சொன்னேன் ஏன்னா ஆப்போசிட்டில் கார்த்திக் கேரக்டர் வந்து ரொம்ப ஒரு சாவனிஸ்டிக் கேரக்டராக இருக்கும் ஆனால் எனக்கு வந்து அதெல்லாம் கிளாரிட்டி அன்னிக்கு இல்லை பட் ஆனால் அந்த ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஆஃப் பீங் வித் ஹிம் ஜஸ்ட் வாட்சிங் ஹிம் ஃப்ரம் ஃபார் ஸோ அந்த படத்தில் தங்கும்போது மிதுன் ஆக்டர் மிதுன் சக்கரவர்த்தி அவரோட ஹோட்டல் ஒன்று ஊட்டியில் இருக்கு அது பயங்கர அதாவது ஆயிரத்தி எண்ணூறில் பிரிட்டிஷ்காரர்கள் இந்தியா வந்தபோதுன்ற மாதிரி ஒரு பழகாலத்து ஹோட்டல் மாதிரி இருக்கும் அந்த ஒரு ஹோட்டலில் தான் மொத்த டீமும் தங்கியிருந்தோம் நான் மணி சார் கார்த்தி அந்த படத்தில் நடித்த ஹீரோயின்ஸு டெக்னீஷியன்ஸு மேக்கப் மேன் எல்லாமே அங்கே தங்கியிருந்தோம் எனக்கு அது ரொம்ப அப்படியே ஹார்ட் வார்மிங்காக இருந்தது ஏன்னா நான் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பதினஞ்சு ப இருபது படம் நடிச்சிருப்பேன் பார்த்தா ஹீரோ ஒரு ஹோட்டலில் இருப்பாங்க அதோட கொஞ்சம் கம்மி ஹோட்டலில் அடுத்த செட் ஆஃப் ஆர்டிஸ்ட் இருப்பாங்க அப்படிலாம் இருக்கும் இந்த இடத்துல எல்லாமே இருப்போம் நாங்கள் ஈவினிங் வந்தால் எல்லாம் ஒரே சாப்பாடு சாப்பிட்டு நானும் மணி சார்லாம் டிடி விளையாடுவோம் நானும் கார்த்திலாம் டிடி விளையாடுவோம் ஸோ இதை தான் நான் வந்து மூக்குத்தி அம்மனில் எம்ப்ளாய் பண்ணேன் நான் வந்து அவுட் டோர் போனாது நாற்பத்தி ரெண்டு நாள் நாகர்கோவில் ஷூட் பண்ணோம் நாற்பத்தி ரெண்டு நாள் நாங்கள் எல்லோரும் ஒரே இடத்துல தான் இருந்தோம் வீட்டில் விசேஷமில் என்னோடய மொத்த டீமும் வந்து கோயம்புத்தூர்லேயே நல்ல ஹோட்டல் நான் சொல்கிறது வந்து லைட் மேன்லேருந்து எல்லாருமே அப்படி தங்கினாங்க இது எல்லாமே வந்து அந்த ஒரு படத்தில் நான் நிறையா விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன் எப்படி நடிக ஒரு நடிகராகவும் சரி ஒரு படம் எடுக்கிற ஒரு ஆளாகவும் நான் தூரத்துலேருந்து சாரை பார்க்கும்போது அவங்க நடத்துகிற அவங்க டீமை பார்க்கும்போது இட் வாஸ் அ
இப்போ ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு இடத்துல இருக்கிற ஒரு ஆக்டர் உடனே இதில் வந்து எனக்கு என்ன பயம் வந்துருச்சு நான் சொல்லும் போதே சூப்பர் ஸ்டார் சுப்ரீம் ஸ்டார் இப்போ வந்து அது வேற பேசிட்டு இருக்காங்களே இருக்கிறதுலேயே ஒன் ஆஃப் த டாப் மோஸ்ட் சவுத் இண்டியன் ஆக்டர் வந்து விஜய் சார் ஸோ அப்படி இருக்கிற இடத்துல அது விஜய் சார் ஆகட்டும் இல்லைன்னா அஜித் சார் ஆகட்டும் இப்போ அந்த மாதிரி அவ்வளோ ஃபேன் ஃபாலோயிங் இருக்கிற இடத்துல இருக்கிற ஒரு பெரிய ஆக்டர் அவங்களுக்கு படம் பண்ணோம் அப்படின்னா நான் அதை வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக தான் எடுத்துப்பேன் வாட் எவர் எஃபர்ட் நான் போடணுமோ அது வந்து நான் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் போடுவேன் ஏன்னா எனக்கு அதுதான் இது தான் நான் நீங்கள் எனக்கு நீங்கள் விஜய் சார் இல்லை நீங்கள் வந்து இப்போது எனக்கிட்ட நீங்கள் முந்நூறுபா கொடுத்துட்டு ஒரு பத்து நாள் கழித்து வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் பர வரைக்கும் அந்த முந்நூறுரூபாவை எப்படி பாதுகாக்கிறது தான் என் மைண்ட் ஃபுல்லாக ஓடும் ஏன்னா ஐயோ நம்மளை நம்பி கொடுத்துருக்கான் நம்மளை நம்பி கொடுத்துருக்கானம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நான் அந்த என்னோடய நேச்சர் அது தான் ஸோ நான் விஜய் சார் மாதிரி ஒருத்தர் வச்சு படம் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து இப்போ இது மாதிரி பேசுகிறது பேட்டி கொடுக்குறது நான் இதை பண்ணிடுவேன் அதை பண்ணிடுவேன் இதை பண்ணலாம் நான் சாருக்கு இப்படி பண்ணலாம் அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை ஐ ஹவ் டு ஒர்க் ஒர்க் வெரி ஹார்ட் டு ஜஸ்டிஃபை தட் டிசிஷன் அண்டு இப்போ அதே தான் இப்போ வந்து இவனுக்கா இவன் எப்படி பண்ணுவான் மேக்கிங்காக அப்படி இருக்கும் இவனுக்கா இவன் வந்து ஃபேமிலியாக பண்ணுறானே அப்படின்ற மாதிரி இருக்கிற இமேஜால் அந்த படத்தை வந்து மக்கள் ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடாது அந்த அளவுக்கு நான் வேலை பண்ணும் இது எல்லாத்தையும் உடச்சி அப்பா என்ன இவன் எப்படி பண்ணிட்டான்றது வந்து வரும்போது இருக்கணும்னா நான் வந்து அதுக்கு நல்ல வேலை செய்யணும் ஸோ அதனால் எந்த ஜோனில் செட் ஆகும் நான் என்ன எழுதுவேன் அது எல்லாமே ஆஃப்டர் ஒன் இயர் ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க் நான் போட்டதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் அப்போ தான் என்னால் அது கான்ஃபிடென்ட்டாகவே சொல்ல முடியும் ஓகே அண்ட் அந்த வேலை நான் செய்வேன் அது தெரியும் எனக்கு பட் ஆனால் அதுக்கான டைம்லாம் வரணும் நான் வந்து சாரை பார்த்து கதை சொல்லியிருக்கிறது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது நான் சொன்னேன் அது வந்து தேர் என் செட் அவ்வளோதான் ஏன்னா அந்த டைம் லைனில் அது நடக்கல ஃப்யூச்சரில் நடக்குமா அப்படின்னா எஸ் காட்ஸ் பின் வெரி கைண்ட் ஸோ ஃபார் என்னோடய லைஃபே ஒரு பிளஸ்ஸிங் தான் இது வைக்கல நடந்தது என்ன நடந்தது எப்படி நடந்ததுலாம் எனக்கு தெரியாது அண்ட் அதே மாதிரி ஐயோ இது நடக்கலேன்ற நிராசெல்லாம் எனக்கு கிடையாது அது அந்த டைமில் நடக்காத போதும் எனக்கு டிசப்பாயிண்டிங்காக இல்லை டுவெண்ட்டி செவன்த்து இதை நான் போய் போய் கதை சொன்னேன் அன்றைக்கி ஈவினிங் வந்து என் கூட ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸில் ஒர்க் பண்ணுற ஒரு பையனோட கல்யாணம் அந்த கல்யாணத்துக்கு போனேன் கொஞ்சம் டிசப்பாயிண்டிங்காக இருந்துச்சு எனக்கு முன்னாடியே டைம் லைன் சொல்லியிருக்கலாம் நான் ஒரு வருஷம் கழித்து சொல்லலாம்னு நினச்சேன் ஒரு லட்சம் வருஷம் கழித்து தான் ஆரம்பிக்கும்னு நினச்சேன் பட் ஆனால் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக பண்ணால் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஒரு ஐடியா பண்ணியிருக்கலாம் அப்படி யோசித்தேன் பட் அன்றைக்கி அந்த கல்யாணத்துக்கு போனால் ஜாலியாக அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸோடு இருந்தேன் அன்றைக்கி நை அடுத்த நாளைக்கு காலையிலேருந்து ஐம் பேக் டு மை வேர்ல்டு ஸோ ஐ ஐ எம் நாட் இப்போ இது இப்போ தான் பண்ணோம் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு மைண்டில் எதுவுமே இல்லை எப்போ பண்ணாலும் நான் அதை செமையாக பண்ணுவேன் அதுக்கு நான் பயங்கரமாக வேலை பண்ணுவேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் மக்கள் கையில் இப்போ சமீப காலமாக நோட் பண்ணும்போது தெரியுது உங்களை அந்த ஸ்பெக்ஸோடு பார்க்க முடியல ஸ்பெக்ஸ் எவ்வளோ மிஸ் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கும் ஸ்பெக்ஸுக்கு இருக்கிற ஏதாவது ஒரு மெமரி சொல்லலாமா நான் வந்து காலேஜ் ஃபைனல் இயர் முடித்து பிஜி கோயம்புத்தூர் போவேன் போனேன் அதுக்கு நடுவில் ஒரு மூணு மாதம் நான் வந்து ஒரு ஹால்சேக்னு ஒரு கால் சென்டரில் ஒர்க் பண்ணேன் சும்மா நான் என் ஃப்ரெண்டோட இன்டர்வியூ போனேன் அப்போ எனக்கு வேலை கிடச்சிருச்சு நான் அவனை ட்ராப் பண்ண போனேன் நானும் வரட்டாடா என்ன ஏய் உனக்கெல்லாம் இங்கே கிடைக்காதரா செம்மையாக பேசணும் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு மாதிரி ஈகோ ஹர்ட் ஆகிடுச்சு இன்னும் நம்மளுக்கு கிடைக்காதுன்றா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் போனால் நூற்றி மூணு பேரில் வந்து மூணு பேர் செலக்ட் பண்ணாங்க என்னையும் செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க அவனை செலக்ட் பண்ணல சரி நம்மளுக்கு தான் எனக்கு ஆகஸ்ட்டில் தான் காலேஜ் ஸோ இதை நான் போனது வந்து ஏப்ரலில் அந்த மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நடுவில் எத்தனை மாதம் இருக்கே போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா மூணு மாதம் நான் வேலை பண்ணதில் எனக்கு ஒரு சேலரி கிடச்சிது ஸோ நான் என்னோடய ஃபீஸை நானே கட்டிப்பேன் நானே என்னோடய தங்குற செலவை பார்த்துப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி அந்த காசு வச்சுருந்தேன் அப்போது வந்து எனக்கு ஆறாவது படிக்கும் போதுலேருந்தே கண் ஒழுங்காக தெரியாது தூரமாக இருக்கிற பஸ் வந்து கொஞ்சம் என்ன நம்பர்னு சொல்ல தெரியாது இப்போ ஒரு லெவன்த் டுவெல்த்தெல்லாம் படிக்கும்போது என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன வந்து பலாஜ் அந்த பஸ் நம்பர் சொல் அப்படின்னு வாங்க டுவெண்ட்டி நைன் எம் அப்படின்வேன் அது வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் ஜியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கலாய்ப்பாங்க தூரக்க இருக்கிற போர்டை படிக்க சொல்லுவாங்க பட் ஆனால் என் வீட்டில் அதை வந்து நாங்கள் ஒரு சீரியஸான விஷயமாகவே எடுத்துக்கிட்டு நார்மலில் அது எப்படின்னே தெரில இப்போ எப்படி அப்படி இருந்தோம் நம்ம குழந்தைக்கு வந்து கண்ணு ஒழுங்காக தெரில அப்படின்னா ஆஸ்பத்திரிக்கு கூட்டு போகிறோம் பதறி அடிச்சுட்டு அப்படிலாம் அந்த டைமில் அவனை பாவம் அவனுக்கே தூரத்
அந்த கண்ணாடி வந்து ஒரு இமேஜ்குள்ளேயே நான் அடைச்சிடுவோன்னு தோணுச்சு ஸோ அப்படின்னா கண்ணாடி இல்லாமல் நம்ம வந்து இருக்கணும் ஆனால் அது உடனே நான் கண்ணா பாருங்கள் நான் ஹீரோ ஆகிட்டேன் கண்ணாடி கட்டிட்டேன்னு கட்ட வேணாம் அதுக்கான கரெக்டான படம் வரும்போது அது ஆடியன்ஸை உறுத்தாதும் போது நம்ம அதை வெளில கொண்டு வரலான்னு சொல்லிட்டு தான் எல்கேஜிலேயும் கண்ணாடி போட்டிருப்பேன் ஏன்னா நான் அப்படி தான் பார்த்துருந்தாங்க வீட்டில் மூக்கு மூக்குத்தி அம்மலையும் கண்ணாடி போட்டிருப்பேன் சடன் சேஞ்ச் வேணான்னு மூணாவதா வீட்டில் விசேஷமில் எங்கள் அப்பா அம்மா மேலே இருக்கிற அவங்க லவ் ஸ்டோரியில் நான் ஒரு பையனாக நடித்த படத்தில் உறுத்தாதுன்னு சொல்லிட்டு கேட்டினது தான் ஸோ ஐ திங்க் இப்போ இந்த ரன் பேபி ரன் ட்ரெயிலெலாம் வரும்போது என்கிட்ட யாருமே கேட்கல ஓகே ஏன் கண்ணாடி போடல எங்கே போச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஸ்லோவா சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன் இப்போ டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பேக் போயிடலாம் எந்த ஒரு இளைஞனுக்குமே அந்த ஒரு பயம் இருக்கும் நம்ம என்ன ஆக போகிறோம் அடுத்த பத்து வருஷம் எதை நோக்கி ஓட போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு பயம் இருக்கும் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பேக் போயிட்டு அந்த ஆர்ஜே பாலாஜியை மீட் பண்ண ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சா அவர்கிட்ட என்ன சொல்லுவீங்க இட்ஸ் ஓகே யூ கேன் பி கைண்டர் டு யுவர் செல்ஃப் அண்ட் மே நான் வந்து ஐ வாஸ் டூ ஹார்ஷ் ஆன் மை செல்ஃப் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பேக்கில் நீங்கள் சொல்கிற ஒரு அஞ்சு வருஷம் முன்னாடியே ஐ வாஸ் நாட் வெரி கைண்ட் டு மை செல்ஃப் ஐ வாஸ் வெரி ஹார்ஷ் நான் சொல்கிறது வந்து எனக்கு நானே நான் மற்றவங்களுக்கு சொல்லலை நான் மற்றவங்கக்கிட்ட எப்போவுமே ஐ ஐ ட்ரை டு பி கைண்ட் அண்ட் ஐ வாண்ட் டு பி கைண்ட் பட் எனக்கு வந்து பர்சனலாக எனக்கு கண்ட்ரோல் இல்லாத நிறையா விஷயங்களில் நான் அதை மாற்றி அப்படி பண்ணியிருக்கலாம் அந்த இடத்துல நான் இப்படி நடந்திருக்கலாம்லாம் தோணும் சில இடத்துலலாம் நானே ஒரு விக்டிமாக தான் இருந்திருப்பேன் லைக் ஒரு சைல்டு இன்ன ஒரு மாதிரி டிஸ்ஓரியன்டட் ஒரு ஃபேமிலியில் இருக்கிற ஒரு குழந்த வந்து ஒரு ஆறாவது அஞ்சாவது படிக்கிற பைய குழந்த வந்து அந்த நேரத்தில் வந்து அதுவே ஒரு விக்டிம் தான் ஸோ எனக்கு நான் ரொம்ப வருஷத்துக்கு நான் என்ன நினச்சிருந்தேன்னா அந்த நேரத்தில் என்னால் என் வீட்டில் நடந்த விஷயங்கள் சில இதெல்லாம் மாற்றிருக்க முடியும் நான் அதை பண்ணாமல் மியூட் ஸ்பெக்டேட்டராக இருந்துட்டேன் நான் வெளில என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டில் போய் நைட் ஸ்டே பண்ணி அதுலேருந்து தப்பிச்சிட்டேன் அப்படிலாம் தோணும் பட் ஆனால் இருபது வருஷம் முன்னாடி இல்லை அஞ்சு வருஷம் முன்னாடி இருந்த ஆர்ஜி பாலாஜி கிட்ட கூட நான் சொல்கிறது வந்து இப்போது ஐ எம் ட்ரைங் டு பி வெரி கைண்ட் டு மை செல்ஃப் ஐ எம் ட்ரைங் டு ஃபர் கிவ் மை செல்ஃப் இப்போ வந்து நான் இன்னும் என்னை வந்து பரவாயில்ல இது நீ உன் தப்பு இல்லை நீ என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்றது அதெல்லாம் எனக்கு இப்போ தான் கொஞ்சம் பெட்டராக வர ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்போலாம் நான் ரொம்ப ஹார்ஷாக இருந்தேன் எனக்கு ஸோ அது இருபது வருஷம் முன்னாடி நான் அதை தான் போய் சொல்வேன் உங்களுடைய இந்த ஸ்ட்ரகிள்ஸ் தெரியும் நீங்கள் என்னென்ன விஷயங்கள் நாங்கள் இப்போ பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் அந்த காலத்துலேயே அந்த காலம்னா ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பண்ணிட்டீங்க உதாரணத்துக்கு அந்த ரிவ்யூவாக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இப்போது அந்த சக்ஸஸ் மீட்லாம் கொண்டாடுறாங்க அதை வந்துட்டு அப்போயே கலாய்ச்ச விதமாக இருக்கட்டும் ப்ராங்க் கால்ஸாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு பல விஷயங்கள் நீங்கள் எல்லாமே பண்ணிட்டீங்க இப்போ அதெல்லாமே வந்துட்டு இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் வர யங்ஸ்டர்ஸ்லாம் அது தொடங்கினாலே லைட்டாக ஒரு பயம் இருக்குது ஏன்னா ப்ராங்க்ஸ் அங்கங்கே வந்துட்டு தடை செய்கிறாங்க ஆமாம் அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு ரிவ்யூ அவங்களால கொடுக்க முடியல ஒரு ஷோ ஸ்டார்ட் பண்ணால் முடியல எல்லாமே வந்துட்டு சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் அப்படின்ற அந்த ஒரு கட்டளைக்குள்ளே வந்துடுறனால எதுக்குப்பா நமக்கு ஒரு சம்பளம் வேணும் வீடு வாங்கணும் வாசம் அந்த மாதிரி எல்லாருமே மாறிட்டே வராங்க அவங்க கொடுக்குற ஒரு அட்வைஸ் நீங்கள் என்ன கொடுப்பீங்க இன்றைக்கி இருக்கிற ஜென்ரேஷன் தான் இருக்கிறதுலேயே லக்கியஸ்ட் நீங்கள் சொல்கிற அந்த காலத்து ஆளாக நான் தெரியல எனக்கு பட் ஸ்டில் அப்படி சொல்ல நான் வந்து வெல் க்ரோயிங் அப் ஐ நீடட் ஆல் ஐ ஆல்வேஸ் நீடட் அ ஸ்டேஜ் பை அண்ட் அதர் பர்சன் நான் சொல்கிறது ஒரு காலேஜில் கல்ச்சுரல்ஸ் நடந்தால் தான் அந்த ஸ்டேஜில் போய் என் திறமையை நான் காட்ட முடியும் நான் ஒரு எஃப்எம் ஸ்டேஷனில் வேலைக்கு சேர்ந்ததுனால அந்த வேலை இருந்ததுனால என்னோடய வேலையை என்னோடய டேலண்ட்டை நான் காமிக்க முடியும் இன்றைக்கி யாருக்குமே யாருமே தேவையில்லை நீங்கள் உங்கள் ஃபோன் இருந்தால் போதும் யூ கேன் டூ ஒண்டர்ஸ் ஸோ அதனால் இன்றைக்கி ஜென்ரேஷன் இஸ் த லக்கியஸ்ட் அதே மாதிரி இந்த நான் சொன்னது தான் சினிமாக்குள்ளே சினிமா வச்சே கண்டென்ட் தேடணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப லிமிட்டட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் இருக்குது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் தான் பண்ண முடியும் அது இல்லாமல் எக்கச்சக்க இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் பண்ணலாம் சில நேரத்தில் நான் யோசிப்பேன் எனக்கு அவ்வளோ ஐடியாஸ் வரும் யூடியூப் வீடியோ பண்ணுறதுக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் இப்போ இருக்கிற அந்த ஆனால் இன்றைக்கி என்னோடய ப்ரியாரிட்டி மாறிடுச்சு என்னோடய வேலை அது இல்லை சரி ஆனால் இதெல்லாம் செம்மையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கூட இருக்கிற பசங்களை நீங்களாவது பண்ணுங்களாண்டா அப்படி மாதிரி சொல்லுவேன் பட் ஆனால் அவ்வளோ ஐடியாஸ் இருக்குது அது உட்காந்தா நான் சொல்கிறது பெரிய பெரிய இப்போது சேனல்ஸ்லாம் இருக்குது யூடியூப் சேனல்ஸ் பத்து மில்லியன் ஃபாலோவர்ஸ் எட்டு மில்லியன் சவுத் இந்தியாவில் நாங்கள் தான் பெருசு நார்த் இந்தியாவில் இவங்க தான் பெருசு அந்த மாதிரி அவங்க எல்லாமே சுற்றி சுற்றி இப்போது ஒரு
நான் வந்து வர சினிமாக்காரங்களுக்கு டிஸ்ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் அதனால் பண்ணுங்கன்னு சொல்ல பார்க்குறவங்களுக்கு ஐ திங்க் யங்ஸ்டர்ஸ் நீங்கள் யூடியூப்புக்கு வரணும் இல்லை சினிமாவில் வரணும்னு நினச்சாலே அது இல்லாமல் நிறையா கான்டென்ட் பண்ணால் இங்கே அட்டென்ஷன் கிடைக்கும் அதுக்கான ஸ்பேஸ் இருக்குது அதுக்கான ஒரு உலகமும் கிரியேட் ஆகிருக்கு எனி படி கேன் பி நான் ஒரு பையனை வந்து செம்மையான பிடிக்கும் அந்த பையனை யூடியூப்பில் வீடியோலாம் பண்ணுற பையன் சின்ன பையன் நான் சொன்னேன் அடே தம்பி நீ வந்து ஸ்பாட்டிஃபைல பாட்காஸ்ட் பண்ணுறா நான் செம்மையாக பண்ணுறேன் நீ வீடியோவில் பண்ணுறது தான் ஆனால் பாட்காஸ்ட்டும் பண்ணேன் நான் பேசுகிறேன் ஆனால் ஏன்னா நான் ஒரு எபிசோடுக்கு ஃபோர் லேக்ஸ் கொடுப்பாங்களா அப்படின்னு கேட்டான் அப்பா என்னப்பா அப்படின்னா ஒரு எபிசோடு எப்போ பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் தான்ப்பா பேசணும் இல்லைண்ணா நான் ஒரு வீடியோவில் அது சம்பாதிச்சிட்றேன் நான் எதுக்கு அப்புறம் அதை அங்கே போய் பண்ணிட்டு அதுக்கு நான் என் வீடியோலேயே பண்ணிடுவேன் அப்படின்னா நான் அப்படியே ஒரு மாதிரி அப்பா இன்னைக்கு இருக்கிற பசங்க எவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி தோணும் ஒன்று அவன் சொன்னது என்ன நாலு லட்ச ரூபா கேட்டானா அப்படின்னு பார்க்குறது இருக்குது இப்போது திஸ் பாய் இஸ் ஏபிள் டு ஏர்ன் திஸ் மணி இன் இஸ் ஓன் டேலண்ட் அவனோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே அவன் ஃபோன் தான் நான் இப்போ வந்து பாட்காஸ்ட் பண்ணுறேன் அது வந்து ஸ்பாட்டிஃபைல ஒரு பாட்காஸ்ட் அது வந்து லாஸ்ட் ரெண்டு வருஷமாக நான் ஆரம்பித்த ரெண்டு வருஷமாக இந்தியாவில் டாப் டென்னில் இருக்குது நான் என் ஃபோனில் தான் ரெக்கார்ட் பண்ணுவேன் நான் ஆர்ஜே பாலாஜி இவன் ஆர்ஜேவாக இருந்திருக்கான் இவன் வந்து பெரிய ஸ்டூடியோ வச்சு அங்கே வசதியான எங்கே இருக்கேனோ ஃபோனில் வாய்ஸ் நோட் வாய்ஸ் ட்ராக்குன்னு ஒன்று இருக்குது அதில் ரெக்கார்ட் பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம் எடிட் பண்ணி சவுண்டு போட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதை என்ஹான்ஸ் பண்ணி அதை நான் அப்லோட் பண்ணுவேன் ஸோ இது இது வந்து ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் இன்றைக்கி யார் என்ன பண்ணினாலும் அவ்வளோ விஷயங்கள் பண்ணலாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் மோர் ஸோ எக்ஸ்ப்ளோர் அண்ட் நீங்கள் ஒரு கேள்வியும் கேட்டிருந்தீங்க பயமாக இருந்திருக்கா இவ் ஃபியூச்சர் அப்படிலாம் பயப்படவே தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் எந்த நேரத்துலேயும் வந்து ஐயோ நம்ம என்ன ஆக போகிறோம் அப்படின்றது இல்லாமல் நம்ம எதாவது ஆகிடுவோம் கண்டிப்பாக செம்மையாக இருப்போம் அப்படின்ற மாதிரி நினச்சோன்னா ஐ திங்க் த யூனிவர்ஸ் இல் ஹியர் இட் அதுக்கு தண்டிப்பாக நடக்கும் அது செம்மையாக நான் வந்து எனக்கு ஒன்றே ஒன்று தான் இருந்தது நான் எதாக இருந்தாலும் என் ஃபேமிலியை செம்மையாக பார்த்துப்பேன் நான் வளர்ந்த மாதிரி அடுத்த ஜென்ரேஷன் ஆஃப் என் ஃபேமிலி இருக்கக்கூடாது நான் அதை செம்மையாக பார்த்துக்கணும் நீங்கள் என்ன யோசிச்சுருப்பீங்க சரி எனக்கு இது ஒண்டி தான் இருந்தது அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன்னா செம்மையாக பார்த்துப்பேன் ஏதோ ஒன்று பண்ணுவேன் நான் ச நான் ஆட்டோ ஓட்டினாலும் செம்மையாக அந்த ஏரியாலே ஆட்டோ அண்ணாதரை இன்னொருத்தர் இருக்காரு சென்னையில் வந்து ஒரு லட்சம் ஆட்டோ ஓட்டுதுன்னா அவர் ஆட்டோ வண்டி தனியாக தெரியும் நான் ஆட்டோ ஓட்டியிருந்தா நான் அவர் மாதிரி தான் இருந்திருப்பேன் ஓகே புக்லாம் வச்சுட்டு ஏதோ ஒன்று பண்ணியிருப்பேன் அவர் ஐபேட் வச்சாருனா நான் வந்து பரிட்சை பேட் வச்சுருப்பேன் ஏதோ ஒன்று பண்ணியிருப்பேன் பட் ஆனால் நான் வந்து ஏதாவது ஒன்று பண்ணி அந்த மாதிரி அந்த கான்ஃபிடென்ட்டாக ஏதாவது ஒரு விஷயம் வந்து நீங்களே உங்களுக்கு பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா வேறு யாருமே நம்மளுக்கு பண்ண மாட்டாங்க யாரோ ஒருத்தர் வந்து நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறோம் எவ்வளோ க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டாக இருந்தாலும் அவங்க அவங்க லைஃப் தான் பார்த்துப்பாங்க உங்கள் கதையை நீங்கள் எவ்வளோ ஒருக்கமாக இன்னொருத்தர்கிட்ட சொன்னாலும் அது அவங்களுக்கு ஸ்டோரி உங்கள் வாழ்க்கையை சொன்னீங்கன்னா அது அவங்களுக்கு ஸ்டோரி தான் ஸோ ஒர்க் ஃபார் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் தர் இஸ் என் நம்பர் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நல்லா பண்ணுங்கள் ஆல் தி பெஸ்ட் சூப்பர்ண்ணா தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் டேக் கேர்ண்ணா தேங்க்யூ நன்றி தேங்க்யூ கி